Եթե ինձ հարցնեք թե որն է այն մեկ շովորությունը կամ բնավորության գիծը, որը կապում է բացարձակապես բոլոր հաջողակ մարդկանց, ես վստահաբար կպատասխանեմ։ Պրոակտիվությունը։ Այս տեսանյութում ես քեզ կպատմեմ թե ինչ է պրոակտիվությունը։ Ինչու է դա կարևոր եւ ինչպես լինել պրոակտիվ։ Վիկիպեդիայում պրոակտիվությունը բացատրվում է որպես ունակություն, ինքնուրույն ընտրել թե ինչպես արձագանքել արտակին ազդակներին։ Այսինքն այդ սահմանմամբ դա կամքի ուժի եւ ինքնուրույնության խառնուրդն է, սակայն իրականում ամեն ինչ ավելի խորն է։ Պրոակտիվությունը սեփական համոզմունքներին համապատասխան կյանք վարելու եւ սեփական կյանքը դքո ձեռքը վերցնելու արվեստն է։ Ներկայում համատարած տիրում է ոչ պրոակտիվությունը, մարդիկ դեմոտիվացված են, գցում են պատասխանատվությունը ուրիշների վրա։ Բողոքում են, մեղադրում են իրավիճակին այն բանի համար, որ իրենք ծախողվել են, չեն համարձակվում ապրել այնպես, ինչպես ճիշտ են համարում, շատ բաներ թաքցնում են, անտեսում, խուսափում։ Եվ արդյունքում դառնում արտակին միջավայրի ստրուկը։ Մյուս կողմում պրոակտիվ մարդիկ ունեն մի հստակ կանոն։ Ես այն չեմ, ինչ ինձ հետ տեղի է ունեցել։ Ես այն եմ, ինչ ես որոշել եմ դառնալ։ Սա նշանակում է, որ ինչ էլ չպատահի մարդու կյանքում նա կարող է գոնե փորձել իրականացնել ինքնուրույն ճիշտ որոշումներ եւ եթե լինի բավականաչափ համար, մի գուցե կկարողանա դուրս գալ ցանկացած իրավիճակից։ Մենք մեզ լավ ենք զգում այնքան, ինչքան կառավարում ենք մեր սեփական կյանքը։ Մարդու հաջողության պոտենցիալը ուղի համեմատական կապի մեջ են դրա անարոշություն որոշություն դարձնելու ունակության հետ։ Ինչը նշանակում է, որ նա կարող է աշխարում տիրող քաոսը դարձնել ինչ որ չափով ավելի կանոնակարգված։ Իսկ աշխարհը կանոնակարգելու համար պետք է ինքդ էլ կանոնակարգված լինես։ Պրոակտիվ լինելու խորհուրդ, սկսիր ինքդ քեզնից։ Նա խասկացիր թե ով ես դու, ինչով ես առանձնանում մյուսներից, որոնք են խորարավելություններն ու թերությունները, ուժեղ եւ թույլ կողմերը։ Ինչն ես համարում ճիշտ, ինչն ես համարում սխալ։ Ինչ սկզբունքներ, նպատակներ, աշխարհայած եւ առաջ ներդրություններ ունես։ Պրոակտիվ մարդիկ ավելի լավ են ճանաչում սեփական եսը եւ գիտակցում են, որ կարող են դա կառավարել։ Հաջորդ խորհուրդը, օկտագորցիր։ Հարցը նրանում չէ թե ինչ մենք ունենք, հարցը նրանում է թե ինչպես ենք մենք դա օկտագորցում։ Անգամ ամենա ուժեղ զենքը անիմաստ կլինի մի մարդու ձեռքում, ով դա չի օկտագործում կամ վատ է օկտագործում։ Գոյություն ունեն բաներ, որոնց վրա մենք չենք կարող ազդել, եւ գոյություն ունեն բաներ, որոնք գտնվում են մեր ազդեցության տակ։ Օրինակ մենք չենք կարող ազդել մյուսների կարծիքի, քաղաքականության, եղանակի, ուրիշների նպատակների եւ այլ բաների վրա։ Հետևաբար կարելի է դրանք մի կողմ դնել։ Փոխարենը մենք կարող ենք ազդել մեր պոզիտիվ տրամադրվածության, լավատեսության, վնասակար սովորությունների կրճատման, օգտակար բանով զբաղվելու, մարդկանց նկատմամբ մեր վերաբերմունքի եւ լիկ հայլ բաների վրա։ Եվ հետևաբար պետք է հենց սրանց վրա էլ կենտրոնանալ։ Հաջորդ խորհուրդը, ստանձնիր պատասխանատվություն։ Ոչ պրոակտիվ մարդիկ միշտ փորձում են խուսափել պատասխանատվությունից։ Օրինակ դասարանում ավակի ընտրության ժամանակ այդպիսի մարդիկ թակտվում են եւ խուսափում դրանից։ Նրանք փորձում են լինել աննկատ, գործել շատ զգույշ, այնպես որ հանկարծ ոչ ոք իրենց վրա չջղայնանա։ Մյուս կողմից, պրոակտիվ մարդիկ շատ հաճախ եւ մեծ հաճույքով յուրաքանչյուր հնարավորության դեպքում ստանձնում են պատասխանատվություն եւ ցուցաբերում իրենց ուժեղ կողմերը։ Կատարում են աշխատանք, ձեռք են բերում փորձ։ Ոչ պրոակտիվ մարդիկ միշտ սпасում են հրամանների, իսկ պրոակտիվ մարդիկ վերցնում են իրադրությունը իրենց ձեռքը եւ փորձում են արկա խնդիրներին լուծում ներտար։ Օրինակ, եթե խանութում ինչ որ մի հաջախորդ մոտենա աշխատակցին եւ ասի, որ ապրանքը իր դուրը չի եկել, ոչ պրոակտիվ աշխատակիցը կմտածի, որ դա իր խնդիրը չի եւ կփորձի իշքան հնարավոր է շուտ ազատվել ավելորդ հաջախորդից։ Իսկ պրոակտիվ աշխատակիցը կհետաքրքրվի թե ինչն էր պատճառը եւ կարաճարկի խնդրի ճիշտ լուծում, որպեսի կազմակերպությունը չկորցնի հաջախորդ։ Հաջորդ խորհուրդը, պրոակտիվ մարդիկ պատրաստ են փոխվել։ Պրոակտիվ մարդիկ գիտեն, որ հաջողության հասնելու համար արարեշտը մշտապես բարելավել, իսկ զարգացում են հնար է առանց փոփոխության, եւ այդ պատճառով նրանք պատրաստ են փոխել իրենց կյանքը եւ վարքը։ Ոչ պրոակտիվ մարդիկ չեն սիրում շարժը, նրանց դուր չի գալիս ներկավիճակը, բայց նրանք շնել փորձում դա փոխել։ Նրանք պատրաստ չեն իրենց վատ սովորությունները սահմանափակել եւ սկսել ավելի շատ օգտակար գործերով զբաղվել հանուն սեփական երջանկության։ Պրոակտիվ մարդկանց մյուս կանոններից մեկն այն է, որ նրանք իրենց նպատակները որոշելուց հետո գնում են դեպի դա։ Նրանք չեն զգզգում, չեն կասկածում, չեն վախենում եւ չեն սпасում, որ ամեն ինչ կլինի ինքն իրեն։ Նրանք հասկանում են, որ եթե իրենք չգնան դեպի իրենց նպատակները, ոչ ոք դրանք չի բերի եւ չի մատուց իրենց։ Պրոակտիվ մարդիկ չեն վախենում սխալվելուց կամ ձախողվելուց, քանի որ անգամ ձախողումն է ավելի լավ քան ոչինչ չանելը։ Ձախողումից դու գոնե մի նոր բան ես սովորում, իսկ ոչինչ չանելով մնում ես նույն ճահճում։ Դու պետք է բաս լինես քեզ շրջապատող հնարավորությունների նկատմամբ, եթե ուզում ես ինչ որ բանի հասնել։ Եթե տեսնում ես հնարավորություն, բաց մի թող դա։ Այսօր կորցրած յուրաքանչյուր հնարավորություն հետագայում լինելու է ավելի ցավոտ, քան այսօր իրականացրած յուրաքանչյուր սխալ։ Եվ որվա վերջի խորհուրդը, պրոակտիվ մարդիկ հնարավորի նսանկախ են։ Նրանք ձգտում են զերծ մնալ մյուսների սկախվածությունից։ Դա ներառում է նաև մյուսների կարծիքները, մյուսների հայացները, ինչպես նաև ցանկացած այլ տեսակի կախվածություն, լինի դա ֆիզիկական թե հոգեբանական։ Պրոակտիվ մարդիկ ինքնաբավ են եւ անտարբեր են արտակին ազդակների նկատմամբ։ Նրանց համար կարևոր է միայն ներքին բավարարվածությունը եւ նրանք անգամ ձախողման դեպքում կլինեն բավարարված, եթե իմանան, որ գործել են այնպես ինչպես պետք էր։ Սա իր հաջողակ մարդկանց համար մեկ սովորությունը, պրոակտիվությունը։ 
Հավանիր տեսանյութը եվ ծուցաբեր իր պրոակտիվություն, կիսվիր դրանով կոնգերների հետ։ Հետև իր մերաջին յութուբում, իշպես նաև վեսբուկում և ինստագրամում, հղումները գլինեն այս տեսանյութի ներքևում։ Մեզ մոտ ու 